Hi friends, welcome to tutorjoes.com. In this video, we will see the concept of auto refresh comment. That is, if we have a comment, we will store the database in the database. We will view the sample data in the auto refresh. Now, we will see the sample data. So, when I click on send message, click on the data, we will store the data in the database and we will view the data in the database. We will auto refresh, that is we will refresh the data in the database. Just when we click on the data, we will store the data in the database. Now, if we click on the browse, we will view the data in the particular comment. So, we will fetch the data here and we will show the data in the database. So, this is the concept. Now, we will FB to comment on the FB. We will send the comment, we will send the last time, that is the top of the view. So, same concept here. We will last time to comment on the last time. Top la view agar mari, nama pandi kau. So inda concept ter, nama lada program la, apa di implement pandi de, apa diin pakla. Inge nama lada pesan, nama boleh simple design pani aja. Anda script tag la nama ina pandi kau. J kori file nama link pandi do. So next script tag kula nama ina pandi klamna. J kori ajax method use pandi da nama data sa, data base la store pana porom. Adukana coding nama ina dikla. First dollar document. Document ready anda tu apapun, ini kena guna function call agunu function. Ini kalau naik na panapun rumna, si kori ajax method nama call panik borom. So, ini ini kena na send message yang kita button klik panu bodo, ini kita data selama ini data basis store agun. Sadanala dollar. Nama ini button ko anda id name save abdin kurutukko, anda name ini nama call panikla. Double quotation la hash save. अरे क्लिक पन बोल दां ये ना का फंक्शन कॉल आ गुनु सो फंक्शन ऐसे शुरू नम्मा इधर कुल्ला नम्मा लोड कोडिंग ऐल दिखला अजैक्स में तो नम्मा यूज़ पन रहना ले डॉलर डॉट अजैक्स फर्स्ट नम्मा ये ना पन वो यूआरएल ले इन द पेज की नम्मा डेटा वो पास पन वो ऑप्टिन कर दो सो फर्स्ट नम्� இந்த பேசு நான் insert.php இன் சேவு பண்ணிக்கிறேன். first நாம் php tag குல்ல நம்பலுட database connectivity create பண்ணிட்டு datas நம்ம insert query இங்க குட்துக்கலாம். so php tag open and close database connectivity இக்கு நான் first ஒரு object call பண்ணிக்கிறேன். dollar con equal to new my sql i சிதுக்கல நாம் 4 arguments pass பண்ணும் server name Username, Password and Namloader Database Name Server Name, Local Host Root, Namloader Username, Password and Nam Database Name, Comment So, Database Connectivity இங்க பண்ணியாத்து Next, நம்மு ஒரு Variable declare பண்ணியாதுல Inset Query நம்ம குட்துக்கலாம் $SQL equal to double quotation இதில் நம்ம Inset Query குட்துக்கலாம் Insert into Table Name Table Name நமுக்கு Datas So, this is our field. One is one field. Comment up to here, one is one field. So, comment. Comment. And one more field. Logs. Logs up to here, we have current date and time of fetch. And the field we have to use. So, that field we have to call. We have to use the manual. And what is the logs field? We have to use the default current date and time of fetch. So, we have to use the field. And values. इंगे नमो वैल्यूज़ कुल्ले इन्ना पन्ना पोरों ना इंगे नमो यूज़ पन्दर इन्द टेक्स्ट बॉक्स ले इरकन नेम दा नमो इन्ना पन्ना पोरों कॉल पन्ना पोरों सो फर्स्ट नमो इंगे यूआरएल ले इंगे नमो वैल्यूज़ अ पास पन्ना पोरों ऑप्टिंग कुर्तल्ला यूआरएल कोलन इंसर्ट डॉट पीएचपी इंसर्ट डॉट प now, we will pass the form tag to the values of the form tag. So, we will call the form tag to the form tag. We will call the form tag to the double quotation hash frm. Serialize. Serialize is the one by one values of each one. So, serialize and the function. Final success. If you call the function, you will pass the argument to the argument. D. D. And in this case, once I have a comment in the database store, I will clear the particular area. So, I will use the coding. $HashFRM 
ஸோ இதில் இருக்க கண்டென்ட் எல்லாத்தையுமே நான் ரீசெட் பண்ணிக்கிறேன் ஜீரோ டாட் ரீசெட் ஃபங்க்ஷன் வந்து எனக்கு ஆர்குமெண்ட்டில் பா பாஸ் ஆனதுக்கப்புறம் என்ன ஆகும்னா எனக்கு அந்த கமெண்ட் பாக்ஸ் வந்து எனக்கு கிளியர் ஆகிடும் ஸோ ரீசெட் ஆகிடும் இப்போ அதை சேவ் பண்ணிக்கலாம் அண்ட் இங்கே நம்ம யூஸ் பண்ணியிருக்க நேம் என்ன பண்ண போகிறோம் இந்த இடத்துல நம்ம கால் பண்ணிக்கலாம் ஸோ வேல்யூஸ் குள்ள டபுள் கொட்டேஷனில் போஸ்ட் மெத்தட் நம்ம யூஸ் பண்ணுறோம் கேர்லி ப்ரீசஸ் டாலர் அண்ட் ஸ்கோர் போஸ்ட் அரியில் அந்த நேமை நம்ம இங்கே கால் பண்ணிக்கலாம் டெக்ஸ்ட் அண்ட் ஒன் மோர் ஃபீல் நமக்கு டேட் அண்ட் டைம் கரண்ட் டேட் அண்ட் டைம் ஃபெச் பண்ணுறதுக்கு இதில் நமக்கு ப்ரீடிஃபைன் ஃபங்க்ஷன் ஒன்று இருக்குது நவ் அப்படின்னு ஸோ அந்த ஃபங்க்ஷன் கால் பண்ணிக்கலாம் கமா நவ் இந்த ஃபங்க்ஷன் என்ன பண்ணணும்னா டே க இப்போ கரண்ட்டாக இருக்க டேட் அண்ட் டைமை நமக்கு ஃபெச் பண்ணும் ஸோ இப்போ அதை சேவ் பண்ணிக்கலாம் அண்ட் கொரி ரன் பண்ணுறதுக்கு டாலர் கான் ஏர் ஆப்ரேட்டர் கொரி ஆஃப் டாலர் எஸ்கியூஎல் இப்போ இதை சேவ் பண்ணிக்கலாம் ப்ரௌசரில் நம்ம ரெஃப்ரெஷ் பண்ணிக்கலாம் நீங்கள் நம்மளோட ப்ரௌசரில் நம்ம நம்மளோட பேஜ் இங்கே ரெஃப்ரெஷ் பண்ணிக்கலாம் அண்ட் இங்கே நம்ம என்ன பண்ணிக்கோம்னா ஜஸ்ட் நம்ம இன்சர்ட் கொரி மட்டும் தான் கொடுத்துருக்கோம் நம்ம கொடுக்குற டேட்டாவை ஃபஸ்ட் டேட்டா பேஸில் ஸ்டோர் பண்ணணும் அதுக்கப்புறம் தான் நம்ம என்ன பண்ண போகிறோம்னா டேட்டா பேஸில் இருக்கிற வேல்யூஸை ஃபிச் பண்ணி இங்கே ஷோ பண்ணுறது எப்படி அப்படின்னு பார்க்க போகிறோம் இப்போ நான் இங்கே ஒரு கமெண்ட் கொடுக்குறேன் என் சென்ட் மெசேஜ் கொடுத்தாச்சு இப்போ என்னோடய டேட்டா பேஸில் நான் கொடுத்த டேட்டா எனக்கு இங்கே ஸ்டோர் ஆகிடுச்சு இப்போ என்ன பண்ண போகிறோம்னா இந்த டேட்டாஸ் எல்லாத்தையுமே நம்ம ஃபிச் பண்ணி நம்மளோட பேஜில் நம்ம வியூ பண்ணுறது எப்படி அப்படின்னு பார்க்கலாம் இப்போ நம்மளோட பேஜில் நம்ம ஓப்பன் பண்ணிக்கலாம் அண்ட் நான் ஒரு இண்டிவிஜுவல் பேஜ் ஓப்பன் பண்ணி செலக்ட் பொறி அதில் இருந்து நான் கொடுக்க போகிறேன் ஸோ ஒரு இண்டிவிஜுவல் பேஜ் ஓப்பன் பண்ணிக்கலாம் செலக்ட் டாட் பிஹெச்பி இதில் ஆஷ் யூஷ்வல் நம்ம என்ன பண்ணிக்கலாம்னா நம்மளோட டேட்டா பேஸ் கனெக்டிவிட்டி கொடுத்துட்டு செலக்ட் வரி நம்ம கொடுத்துக்கலாம் டாலர் கான் பிஹெச்பி டேக் ஓப்பன் அண்ட் க்ளோஸ் டாலர் கான் ஈக்வல் டு ஸோ நீம் சேம் நம்பர் சேம் டேட்டா பேஸில் தான் ஸ்டோர் பண்ண போகிறோம் ஸோ நான் இந்த லைன் நான் காபி பண்ணி இங்கே நான் பேஸ் பண்ணிக்கிறேன் ஸோ டேட்டா பேஸ் கனெக்டிவிட்டி பண்ணதுக்கு அப்புறம் இங்கே ஒரு வேரியபிள் எஸ்கியூஎல் அப்படின்னு ஒரு வேரியபிள் டிக்ளேர் பண்ணி ஆனால் அதுக்குள்ளே செலக்ட் கொரி நான் கொடுத்துருக்கேன் செலக்ட் ஸ்டார் அப்புறம் எனக்கு டேபிள் நேம் டேட்டாஸ் அப்படிங்கிறது என்னோடய டேபிள் நேம் இதுலேருந்து வரணும் எப்படின்னா எனக்கு ஐடியை பேஸ் பண்ணி நான் ஃபிச் பண்ண போகிறேன் ஸோ நமக்கு ஐடி நேம் நம்ம ப்ரைமரிக்கு கொடுத்துருக்கோம் ஸோ ஒவ்வொரு இண்டிவிஜுவல் டேட்டாக்கும் ஒவ்வொரு ஐடி நமக்கு இருக்கும் அந்த ஐடியை பேஸ் பண்ணி தான் நான் ஃபிச் பண்ண போகிறேன் ஸோ ஆர்டர் பை ஐடி எனக்கு அந்த ஆர்டர் பை ஐடி ஐடிலேருந்து ஃபிச் பண்ணுறது எனக்கு டிசைனிங் ஆர்டரில் நான் ஷோ பண்ணும் ஏன் அப்படின்னா இப்போ நம்ம டிசைனிங் ஆர்டரில் கொடுத்தோம் அப்படின்னா தான் லாஸ்ட்டாக நம்ம கொடுக்குற கமெண்ட்டை நம்ம ஃபஸ்ட்டு ஷோ பண்ண முடியும் ஸோ டிசைனிங் டிஇ எஸ்சி செமி கோலன் அண்ட் இப்போ என்ன பண்ணால் ஒரு வேரியபிள் டிக்ளேர் பண்ணி நம்ம கொரியை நம்ம ரன் பண்ணிக்கலாம் ஆர்இஎஸ் ஈக்வல் டு டாலர் கான் ஏர் ஆப்ரேட்டர் கொரி ஆஃப் டாலர் எஸ்கியூஎல் இப்போ நம்ம கொரி நமக்கு ரன் பண்ணியாச்சு ரன் பண்ணிவிட்டு அந்த வேல்யூஸ் எல்லாம் இப்போ எங்கே இருக்கும்னா இந்த வேரியபிளில் நமக்கு ஸ்டோர் ஆகிருக்கும் இப்போ நான் இங்கே ஒரு கண்டிஷன் கொடுக்குறேன் கண்டிஷன் எதுக்காகனா என்னோட வேரியபிள் குள்ளே இருக்க ரோஸ் வந்து கிரேட்டர் தென் ஜீரோவாக இருந்ததுன்னா அந்த வேல்யூஸ் எனக்கு நான் வியூ பண்ணணும் ஸோ அதுதான் என்னோட கண்டிஷன் இஃப் டாலர் ஆர் இஎஸ் இதுக்குள்ளே தான் நம்மளோட வேல்யூஸ் எல்லாமே ஸ்டோர் ஆகிருக்கு ஏரோ ஆப்ரேட்டர் நம் அண்டர் ஸ்கோர் ரோஸ் ஸோ நம் அண்டர் ஸ்கோர் ரோஸ் நமக்கு கிரேட்டர் தென் ஜீரோவாக இருந்தது அப்படின்னா இங்கே ஒரு வைல் லூப் நான் கொடுத்துக்கிறேன் வைல் அதுக்குள்ளே இன்னொரு வேரியபிளில் நான் அந்த வேல்யூவை ஸ்டோர் பண்ணி அப்புறமா நான் அதை வியூ பண்ண போகிறேன் ஸோ டாலர் ரோ என்னோடய நியூ வேரியபிள் ஈக்வல் டு டாலர் ஆர் இஎஸ் ஏர் ஆப்ரேட்டர் ஃபெச் அசோசியேட் அப்படிங்கிற ஃபங்க்ஷன் ஃபெச் அண்டர் ஸ்கோர் அசோசியேட் ஃபங்க்ஷன் ஸோ எனக்கு இங்கே வேல்யூஸ் ஃபெச் ஆகிடுச்சு ஃபெச் ஆகிட்டு அது ரோ அப்படிங்கிற வேரியபிள்குள்ளே நம்ம ஸ்டோர் பண்ணியாச்சு இப்போ எனக்கு கண்டிஷன் என்னென்னா கிரேட்டர் தென் ஜீரோவாக இருந்ததுன்னா என்னோடய ரோஸோட கவுண்டிங் கிரேட்டர் தென் ஜீரோவாக இருந்தது அப்படின்னா அதை ஃபெச் பண்ணி இந்த வேரியபிளில் ஸ்டோர் பண்ண போகிறோம் ஆர் ரோ அப்படிங்கிற வேரியபிளில் ஆனால் அது இங்கே நம்ம ப்ரிண்ட் பண்ண போ
அண்ட் ஒன் மோர் திங் என்னென்னா எனக்கு டைம் டேட் அண்ட் டைம் நான் ஷோ பண்ணும் ஸோ இங்கே நான் ஒரு ஐ டேக் போட்டுக்கிறேன் அண்ட் இதுக்குள்ள கேர்லி ப்ரீசஸ் டாலர் ரோ ஆஃப் லாக்ஸ் லாக்ஸுங்களுக்கு நம்ம என்ன பண்ணியிருக்கோம் ல இப்போ நம்ம நவ் அப்படின்னு ஒரு ஃபங்க்ஷன் கொடுத்துருக்கோம் ஸோ கரண்ட் டேட் அண்ட் டைம் ஃபிக்ஸ் பண்ணி இந்த ஃபீல்டில் ஸோ ஸ்டோர் பண்ணியிருக்கோம் அந்த ஃபீல்ட் நம்ம இங்கே வியூ பண்ணிக்கலாம் அண்ட் ஃபைனலாக ரீ டேக் க்ளோஸ் பண்ணிக்கலாம் பேராகிராஃப் டேக் க்ளோஸ் அண்ட் செமிகோலன் சப்போஸ் எனக்கு இங்கே இஃப் கண்டிஷன் ஃபெயில் ஆகிடுச்சு நான் கிரேட்டர் தென் ஜீரோ இல்லை அப்படின்னா இங்கே எனக்கு ஒரு எல் ஸ்பாட்டில் எக்கோ இங்கே ஒரு பேராகிராஃப் டேக் ஓப்பன் அண்ட் க்ளோஸ் no comment available so save பண்ணிக்கலாம் இப்போ நம்ம இங்கே என்ன பண்ணியிருக்கோம்னா டேட்டாஸை செலக்ட் பண்ணி தட் இஸ் நம்ம நம்மளோட டேட்டாபேஸில் இருக்க டேபிளில் இருக்க வேல்யூஸ் எல்லாமே செலக்ட் பண்ணி அதை ஒரு வேரியபிள் ஸ்டோர் பண்ணி அதை நம்ம இங்கே வியூ பண்ணுறதுக்கு கோடிங் எழுதியிருக்கோம் இப்போ என்ன பண்ணலாம்னா நம்மளோட இண்டெக்ஸ் பேஜில் இதை நம்ம அந்த பர்டிகுலர் டியூ பாக்ஸ்குள்ளே ஷோ பண்ணுறதுக்கான கோடிங் நம்ம கொடுத்துக்கலாம் ஸோ இங்கே ஸ்கிரிப்ட் டேக்குள்ளே நான் என்ன பண்ணிக்கிறேன் set interval அப்படிங்கிற ப்ரீடிஃபைன் ஃபங்க்ஷன் நான் கால் பண்ணிக்கிறேன் செட் இன்டர்வலில் ஐ கேபிட்டல் இன்டர்வல் அண்ட் இதுக்குள்ள ஃபங்க்ஷன் எனக்கு டாலர் இங்கே நம்ம இன்னொரு டியூ பாக்ஸ் இங்கே நம்ம கொடுத்துருக்கோம் இந்த டியூ எதுக்காக அப்படின்னா நம்ம மேலே கொடுத்துருக்க அந்த கமெண்ட் கொடுக்கறதுக்கான டியூ பாக்ஸ் அண்ட் இன்னொரு டியூ பாக்ஸில் தான் நம்ம டேட்டாஸ் எல்லாமே ஷோ பண்ண போகிறோம் ஸோ அந்த டியூவோட ஐடி யூஸ் பண்ணி தான் நான் என்ன பண்ண போகிறேன் இங்கே கோடிங் கொடுக்க போகிறேன் டாலர் டபுள் கொட்டேஷனில் ஹேஷ் லோட் லோட் அப்படிங்கிறது என்னோடய டியூவோட ஐடி டாட் லோட் லோட் ஆகும்போது எனக்கு என்னாகும் அப்படின்னா இந்த செலக்ட் டாட் பிஹெச்பி பேஜ்குள்ளே இருக்க வேல்யூஸ் எல்லாத்தையுமே ஃபிக்ஸ் பண்ணி இங்கே எனக்கு ஷோ பண்ணும் ஸோ அதுக்காக இங்கே என்ன பண்ணிக்கிறேன் செலக்ட் டாட் பிஹெச்பி பேஜோட நேம் இங்கே நான் கால் பண்ணிக்கிறேன் செலக்ட் டாட் பிஹெச்பி டாட் இங்கே நம்ம இங்கே ஒரு அனிமேஷன் எஃபெக்ட் கொடுக்கலாம் ஃபேஸ் சாரி ஃபேர் இன் ஃபேர் இன் ஸ்லோ நான் இங்கே டைமிங் கொடுத்துக்கிறேன் இங்கே தௌசண்ட் மில்லி செகண்ட்ஸ் தௌசண்ட் மில்லி செகண்ட்ஸ் ஒன்ஸ் எனக்கு என்ன ஆகணும் அப்படின்னா இந்த பர்டிகுலர் ஃபேடின் அப்படிங்கிற அனிமேஷன் எனக்கு நடக்கணும் அண்ட் இந்த செலக்ட் டாட் பிஹெச்பியில் இருக்க கண்டென்ட் எல்லாமே லோட் பண்ணி இந்த டிவ் இந்த ஐடி இருக்கிற இந்த டிவ்வில் எனக்கு ஷோ பண்ணும் ஸோ இதுதான் என்னோடய கமெண்ட் இப்போ இதை நம்ம சேவ் பண்ணிக்கலாம் ப்ரௌசரில் நம்ம ரன் பண்ணிக்கலாம் ப்ரௌசரில் நம்ம இப்போ நம்மளோட பேஜ் நம்ம லோட் பண்ணிக்கலாம் நம்ம கொடுத்த இப்போ டேட்டாபேஸில் நம்ம கொடுத்துருந்த வேல்யூஸ் எல்லாமே என்ன ஆகிடுச்சின்னா ஃபெச் பண்ணி நமக்கு இங்கே ஷோ பண்ணியிருக்கு இப்போ நான் என்ன பண்ணுறேன்னா இங்கே ஒரு கமெண்ட் கொடுக்குறேன் அது என்ன ஆகும்னா ஆட்டோ ரெஃப்ரெஷ் தட் இஸ் நமக்கு இந்த பேஜ் ரெஃப்ரெஷும் ஆகாது டைரெக்டாக நமக்கு அது டேட்டாபேஸில் ஸ்டோர் ஆகிட்டு இங்கே நமக்கு ஷோ ஆகும் இப்போ இந்த இடத்துல நான் ஒரு கமெண்ட் கொடுக்குறேன் தேங்க் யூ எனக்கு இங்கே தேங்க்யூ அப்படின்னு இங்கே ஷோ ஆகிடுச்சு அண்ட் அதே மாதிரி நமக்கு டேட்டாபேஸ்லையும் இப்போ ப்ரௌஸ் பண்ணோம் அப்படின்னா நம்ம கொடுத்த தேங்க்யூ அப்படிங்கிறத நமக்கு இங்கே ஸ்டோர் ஆகிடுச்சு ஸோ இந்த மாதிரி நம்ம என்ன பண்ணிக்கலாம்னா இப்போ ஜேக்கொரி ஆஜாக்ஸ் மெத்தட் யூஸ் பண்ணி டேட்டாபேஸில் ஃபர்ஸ்ட் வேல்யூவை ஸ்டோர் பண்ணிக்கலாம் அதுக்கப்புறம் நம்ம செட் இன்டர்வல் அப்படிங்கிற ப்ரீடிஃபைன் ஃபங்க்ஷன் யூஸ் பண்ணி நம்ம என்ன பண்ணிக்கலாம்னா டேட்டாபேஸில் இருக்க வேல்யூவை ஆட்டோ ரெஃப்ரெஷ் பண்ணி நம்ம என்ன பண்ணிக்கலாம் எந்த ஒரு ரெஃப்ரெஷும் இல்லாமல் டைரெக்டாக அந்த மெசேஜ் நம்ம இங்கே கமெண்ட் கொடுக்கும்போதே இங்கே ரெஃப்ரெஷ் இல்லாமல் நம்மளோட டேட்டா இல்லாமல் வியூ பண்ணுற மாதிரி பார்த்துக்கலாம் அண்ட் அதே மாதிரி நமக்கு என்ன ஆகிடுச்சுன்னா இங்கே கரண்ட் டேட் அண்ட் கரண்ட் டைம் நமக்கு இங்கே ஷோ ஆகிருக்கு நம்ம நவ் அப்படிங்கிற அந்த ப்ரீடிஃபைன் ஃபங்க்ஷன் நம்ம யூஸ் பண்ணியிருக்கிறதால கரண்ட் டேட் அண்ட் டைம் ஃபெச் பண்ணி நமக்கு இங்கே ஷோ பண்ணிடுச்சு ஸோ இந்த வீடியோவில் ஆட்டோ ரெஃப்ரெஷ் கமெண்ட் நம்ம கொடுக்குற கமெண்ட் டேட்டாபேஸில் ஸ்டோர் பண்ணிவிட்டு அதை இங்கே எப்படி வியூ பண்ணுறது அப்படிங்கிறது பார்த்தோம் ரிமைனிங் கான்செப்ட் எல்லாமே நம்ம நெக்ஸ்ட் வீடியோவில் பார்க்கலாம் இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்தால் லைக் பண்ணுங்கள் அண்ட் நீங்கள் யூடியூப் சேனல் இன்னும் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணாமல் இருந்தீங்கன்னா மறக்காமல் சப்ஸ்கிரைப்